Pieliekat lūdzu parkingā. Nē, atraibiņā. Vispār nekādu problēmu. Davai, ar burtiņu atpakaļ. Ar vienu pirkstu pasteicies. Es zinu, tā bija smagi, tagad vieglāk. Jā, tā rāks jau labāk. Jā. Es saka, jo īsāks jau labāk. Jā. Maucam. Oj, uguni nav ieslēgt. Kārlavans 66, maucam dzīvē. Kārlēn, kā tu tur jūties? Super, super. Vai nīt tu tur dzīvs esi? Tu lai protams. Kāpēc jūs sausā braucat nomīzāt vien no šitā, kad mašīnu atņems? Jā, jā. Es pus otrs nebraucam. Kārlavanu es nedoņu. Kārlavanu, Kārlavanu vēl izraksta prēmiju, ja zem divām ir. Braucam mēs uz ikšķeli, pakaļ. Disko busam, disko bus ir restaurēts, tā kā jauns un mūžīgs bus mūžu mūžam, lai dzīvo kā Karlavans. Āmen! Bet rītdien, ziniet, ko es darīšu? Rītdien es neskatīšos Karlavanu, ne disko busu, ne babušku, bet braukšu uz Madonu skatīties katafalku. Tās ir pavisam cits stāsts, kā nekā mums ir lēdu garu jau jāgatavojas nākoši, ka tā Halloween ballītei. Katafalks būs, pārējo aprīkojumu mēs dabūsim. Es nesaprotu, kāpēc cilvēki ir 1500 skatījumi. Interese ir nenormāla, bet visi atškuit pirkt katafalku. Bet es vismaz jau nenopiršu, parādīšu, kas tas pa katafalku. Nu, bet to jau pēc tam. Tas tagad ir mums jāatdzen diskobus un paliekam pie katafalku. Nu, redz, kur štuka 200, jo, ma, jo. Bet saproti, ja bunža ir vesela, nu, viņa tāds, tāds, man ir cilvēciņš, varbūt, projekts, bet, vai, nu, tā ir, kā ir. Aizbraukšu, apstiņšos, parādīšu arī jums. 91. gads, kas man ļoti patīk, vecās ručkas, pirmais, otrais vojāģers sanāk. Labrīt! Sanāk, ka braukšu viens šodien dzīvē ar sebringu, ekonomiskais variants, bet tas ir labi, sebrings savādāk ir iestāvējies. Ogre veikals atpakaļ, viņam vajag tālo reizi uztaisīt vienu. Astotais janvāris, ārā mīnus trīs grādi, braucam mēs uz Madonu un uz Gaiziņu kalnu, kaut kā tā ieliešu degviliņu. Un, protams, es dzīvē. Vienkārši pats priekš sevīm, lai zinātu, cik es nobraukšu naudiņas. Tagad tās ielēju 26 eiro, 32 litri var teikt. Simtu divdesmit kilometri līdz Madonai saules iela. Es vēl pārprasīju, varbūt aizsaules iela. Nē, nē, tas liekas, vēl tā, bet viņš tad es birojas. Nu, kaut kā tam līdzīgi. Un izbraukāšu pēc tam gaiziņu. Vienkārši domāju, būtu viens brauc uz slēpot, vai ne? Kādreiz būtu pilna mašīna, vojīts kompānija, viss tā kā nākās. Tagad tieši, zini, kaut kā pa kaifu domāju. Pasēdēšu pats ar sevīm, zini, bišķiņ, bišķiņ. Tā tad baigi 
čaklā darba nedēļa bija norāvos vienkārši no galvas līdz kaklam tagad davai uz apveceļu atpakaļ braukšu caru klidziņu kupātiņus uzēdīšu šodien mājas virtuvīte desiņa, maizīte, oliņa tēņa līdz viss kā vajadzīgs mums vēl ir ko braukt līdz saules ielai 2,7 km. Es esmu sasniedzis gala mērķi. A kur ir 66? Te kaut kur? 68 garām brusiņi atpakaļ vai nav. Anēri, kur ir vojīts? Nu, kaut kā šitā, esmu pie šitās mašīnīgas. Nu, noskrējums es pat ticu, ka dirs tas 159 tūkstoši, vai ne? Nu, pieņemsim tās tūri, pat nevajag skatīties. Viņš ir uz vietas darbojies, smiltīs, tam līdzīgi. Pamēģināšu, kas notiek. Pēc, kas ir, katrā ziņā panelīts ir viss mūks, vai ne? Nu, te ir airi, bet tas viss ir pilnīgi taisāms un darāms visu, ko gribi. Bet, saproti, pati kā bāze ir ļoti laba. Protams, bišķi jāsapumpē. Es viņš uzreiz bagāšnieku. Nu, motori viņš strādā vienkārši perfekti. Tas ir nekādas durvis te nav izdevušas. Pieņemsim par rūsu eju apakšā. Te viss ir ļoti, ļoti skaisti. Visur ir tās viss smuki. Uz jumta tur ir kaut kas pabalējis drusiņ, bet ne kaut kāds, ne kas tam līdzīgs. Nu, motors, viņš ir augsts, viņš nav darbināts sen sen, es domāju. Un visi ģenerātori, viss tas ļoti smuki strādā. Šitās ir stūbās bremzes, bet es domāju, ka tur arī nekāda problēma, jo vajag tas to var pārteistīt. Ejam tālāk, mēs, nu, durvīs tas ir sūdz, buktīts, kur tāda, bet katrā ziņā pašas durvis. Redzi, kādas izskatās. Te ir kaut kāda kaksiņa maziņa, bet tas ir pilnīgi vienalga. Ejam pa sliekšņiem. Sliekšņi šī tādi. Noteikti vajadzēs paremontēt, bet tas nekas krimināls galīgi nav, vai ne? Grīda nekas viņam nav pārtaisīta. Viss ir kā orģināls. Ataisu bija dāmās durvis. Bija dāmās durvis. Lūdzu, te arī viss ir ļoti pat skaisti tā kā Nāktos šitais viss izņemās ārā, tur vispār nekāda problēma nav. Griestus var šitos pašus pārlīmēt, darīt kaut ko savādāku. Ejam tālāk. Tā. Aizmugur. Ārciņa, man liekas, te kaut kas ir taisīts, jo orģināli tāda smalkā nenāk vai ne. Bet jebkurā gadījumā, katrā ziņā pagaidām, tur nav nekādas rūsas ārā, nekas tam līdzīgs. Pa bagāšnieku atveisam, rekuriet maza rūsiņa, bet tas jau tikai ir normāli. Vāks ir, var teikt, ideāļnieks. Šito visu izņemt ārā, tur nav problēmas. Tā, nu, šos apstīsimies grīdu šeit atpakšā. Redz, kāds viss tāds brūns, bet, nu, viņš ir tās atspēru vietas, un viss tas tam līdzīgi. Nu, ir te ko padarīties, tā nav kā pilnīgi jauns, bet arī nav nekas tāds baigais krimināļnīgs. Nu, šitā arciņa ar ir taisīts, te kaut kas viss ir veidots, bet es tev teikšu tā, kuļ tur nav sataisīts, bet nu, pilnīgi jauns nav, re, kur redzi, te jau arī būs ko padarīties. Nu, šoferi durvis, te ir viss forši, nekas tur nav ko vispār darīt. Pa motoru jautājumu nav nekādu. Apsties, pat benzīns ir mašīnā. Opa, nās turis. Varbūt riteņi iesaluši. Stūrītis, čo tas smaga ir. Tur ir jāskatās kaut kas, varbūt tās ar stūris pastiprinātāji. Varbūt kaut kas ir sasalis. To es nezinu. 
arī noteikti tik daudz aiz, kur arī bremzēm tie visi sūdi, ko es teicu, tas trumuls sūda, tas arī noteikti nestrādā, tas būs jātaisa. Bet tur nav ko jāties, tur jāuztaisa uzreiz uz parastajām, uz parastajām bremzēm, un, 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 un tas arī visi, nu, tos trumuļus visus izmest augšā. Ārā, tā, es neredzu, cik es tālu braucu. Tā. Katrā ziņā, kad ieredzēts iekšā ātrumu kārpā, tad vajadzētu būt... Nu, sitiena nav, tirra nedzirdu, varbūt solonīda bloks jau ir nomainīts, vai ne? Ruīzīte, tas viss arī neko nevar zināt, kā tas ir, vai ne? Nu, vai nu, šitāds modelīts kaut kāds, nu, nu tāds, saproti, saproti. Nu, 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 saprostat paši, nezinu, ko es vienkārši gribēju apskatīties. Trīs reizes esmu gribēju skatafauku pirkt, ne vienreiz neesmu nopirts. Vot, kaut kāda tāda schēma ir. Būs mums katrā ziņā doma pārdomām, viela interesēm, bet, nu, ja vajadzētu tādu veco, tad šito varētu, es domāju, noteikti ņemt. Nu, bačuks savu seļļas nav noteikti, ka tur kaut kas ir vai iztecējis, vai kāda truba, tāpat kā tam piektam gadam, bet tas, tas viss ir labojams un taisāms. Un šitās bremzītes ar uzreiz ir jāpārteist, lai ir mirs mājās. Un ko tur pa kondicionieku, tas viss pēcāk. Bet nu katrā ziņā bunža ir laba. Sties kaut vai uz spidometra, viss tāds koš balts, nav tāds dzeltenīgs, kā jau parasti izdeli, izde, atnāk dīzelīts jauns ar mazu noskrējienu un jau tāds viss dzeltens, ar tev vēl viss tāds balts patīkams. Nu, katrā ziņā, nu, tāds projekti, viņš eh, tu nost! Ma kas tā ir pa ekstru, tur zemē mētājās? Opa, nā, tas ir kaut kas skairums, laikam izvadīšana. Ej, nost! Es kāpju ārā, man jau tā, aaa! Bet, nu, bet, nu, katrā ziņā apskatījies, es man jums parādījis. Vēl pāriešu vēlreiz pa apakšiņu pāri. 159, ticu tam. Nē, nu, vat šitais te man šitā pusī te visvairāk tā nepatīk, bet nu nav, tu nekas apsies, nu grīdiņi izskatās, te visi baigi, baigi smuki, tas viss ir orģināli, apsies kāda bāka vispār kā jauni izskatās. Tas viss ir forši. To za pasku tur uz to vispār nepievērši uzmanību, viņas visas sapūšas ir jau, ka tagad atnāk. Nu, tāda. Ir grīda palīdījuši, vēl tur drusiņi apakšā varbūt kaut ko stūras pastāvēt. Tā, re, kur ir stūras reika. Redzat, ir kaut kāds mitrum, viņš pie trubas ir, pie pašas reikas. Bet gali katrā ziņā ir sausi. Un re, kur par pat tālumā redzēt stūras pastiprinātāja bačaks, tas arī skatās vesels, viss ir labi. Tā kā es baidos, ka šitā pati trubiņa vien būs pie vainas, vai ne? Nu, tāds izskatās šeit viņš, vai ne? Nu, nekas te nav pilnīgi krimināls. Bet es neguļu katafalkā, es guļu zem katafalkā. Ai, nu, ot, katrā ziņā balka nav sarūsējusi, pa cik tu reļģēti tecējusi, tā kā visi kārtībā. Ai, ordinālie lūk, tur viņš arī vēl kaut cik dzīvi, nekāda vaina nu nav. Katrā ziņā to es varu mainīt un darīt, bet tas viss arī forši. No tā, katafalka ar Dieva palīgu, bet, bet, nu, schēma ir interesanta katrā ziņā, tādu atkal tu veselu pie mums nedabūs ar 145 nozrē, vai cik tur bija 156, nu, <laughs> ir tēma domai, komentāriem un visam pārējiem, braucam mēs slēpot, <laughs> es nevaru smaidīt, raudāt vai dziedāt, es nezinu šitādā gadījumā. A, tā. Nu, parādīju es jums katafalku visos rakursos un visās labumos. Ja man vajadzētu gribētu kantei, nu, startam ļoti labi, bet, nu, ja nav aizspriedumu, protams, es vienkārši domāju, ja man, vot, babuškā es tad aizbrauc uz Vāciju, uzteicu tādu pa kemperi, un sūdīgi sabetās, bet uzreiz kaut kā nāk prātā, ka bijis katafalks. Nu, kaut kas, nu, tad tas tā galvā, tikai galvā, vai ne? Tāpat visi mēs esam mirstīgi, un tas nekas nav problemātiski, tāpat tās arī kādreiz man visi, da, ļoti daudz šitādas mašīnas apkalpojās servizā, vienreiz pat uz pacēlāja ar visu pasažieri bija, bijām pacēluši, un saprot, nu, tā ir 
dzīve un nekaut kādu neizbeigt, vai ne? Bet tā kā sev, nu tas ir tāds, tāds, tāds. Mm. Bet, labi, tagad braucam slēpot. Viņš teica, uz Mežezaru es tavā vietā brauktu labāka trasa, bet es neesmu gaiziņā bijis vispār, neatceros, kad ļoti, ļoti sen, tad, kad braucām kalnā augšā ar Voyageri, tas varētu būt gadi desmit atpakaļ. Tā kā aizbraukšu uz gaiziņu, ja nepatiks tur, tad ar, ar uz Mežezaru. Bet pagaidām pa Madonu. Ceš uz gaiziņu tāds labais, ne? <laughs> Bet ko te izdarīsi, braucam vien. 17 km nav jau tālu. Bedri uz bedri, piedodiet, es esmu stabils cilvēks, braucu es uz Bežezeru un nakar man to gaiziņu. <laughs> Neredzēju desmit gadi un vēl neredzēšu. Var nu šī tāds izskatās Bežezers. Bet kur te tauta slēpo, varbūt es esmu kaut ko sajaucis. Nu, noteikti, ka sajaucis. Nevar jau būt tā, ka es esmu atbraucis normāli no vietā. Izskatās, ka tur vairāk makšķi ir nekā slēpo. A, ne, viss ir pareizi. O, kāds smuks kompleks. Ej, to nos, nu kāpēc šitā viss ir pamests. Kaut kas bišķiņ, bišķiņ saistīts ar šodienas tēmu. Pamestā zeme atkal kārtējā. Blin, tāds drausminīgs, bet cik te smuka vieta, bet gan jau kādreiz kaut ko te uzbūvēs, un te ir arī bijis noteikti, ka baigi afigenna, afigenna skaisti, bet nu pagaidām izskatās šausmas, nomaira, pa cēlēju biļišu, kā es te atrodās, kā no tāda nomiņa izskatās. Šī tāda scena sīrē. Tāda laba kafēnīca, ja forši tāds ir viņš blakā. Minimālā cena 2 stundas 20 eiro. Es bišķi šokā, pat nebiju gaidījis, ka šitā cenas ir sakāpušas. Brūdams, kad pabraukāšu neko <laughs> var darīt. Diezin, cik riekstu kalnā šogad maksā. Nu, bļin, žestoka, žestoka. Notēmē šauj aizverabus vākus. Instrukcija ir. Kaut kur pakās, es esmu savas slēpošanas bikses, atzīstaties pie kā, neesmu dzēris kaut kam iedev. Bet šodien es tēmēju šitādas uz rūku, neko darīs, <laughs> šodien pieskaņotas. Labi, jāvok otrs zābaks. Sūdīgāk es šitādī procesā ir uzvuk zābakus, bet nu jau viss kārtībā. Slēp es pirku pie čikinieka elkšņos. Čika teica, Janka, ņem, būs labi, bet točna kalnā, vot ātru vaziņā es iekloķēju citiem, es nezinu, viņām slīdījumi jau daudz labāk, nezinu, kāpēc, kaut vai viņas ir viena gada ar manīm, bet, nu, manām vajadzībām pietiek, nevaru, vien, 20 eiro pacēlēs, nu, kudā, vien, pie šitām ceļām vēl nevaru iebraukt. Man no stāvēšanas jau sarūsējušas, vajadzēs ar Brunoksu apstrādāt kārtīgi savādāk vāks. Maucam. Ne, pirmie iespaidi forši jau viss patīk. Jau pirmā slēpošana. Ah, redz kā noliek, ka vecuma dienās gribi. Gribi pendrivāts. Pirmais kalns. Bišķi saķēra. Bet vai tāpēc mēs raudāsim kauli veselu. Maucam. Drusku lielā nuviņa saliecās. <laughs> Bet tas jau tikai norma. <laughs> Jāiet pēc slēpis. <laughs> ne, kalns ir vāps tikai. <laughs> Zini, tāds ledus pa vidu, tad sniegs arī, laikam, nav tas pats labākais. <laughs> Vieši uz bērnu kalnu nav ko, <laughs> kamēr nav tas katapauks vēl nopirkt. Ej, nu es... Nē, nu šitais ir kaut tāds lālā kalns. <laughs> Iebraukšu to vēl atpakaļ. <laughs> Hei, pietiek pus otru stundu nomaucu, zini, kas trūkst, muzons varēja būt, kaut kā, zini, tā liekas baigi skuči no vāta, vot, kaut kas varēja apakšā vismaz spēlēt, nu, nekas tagad jāieģumī un maucam uz klidziņu, uz dejām. Tā, Mežezers. Baigā starā neesmu no Mežezera, bet, nu, vietiņa ir katrā ziņā. Teiņu ielēju, to atcerniš jau var, liekam, tagad ir normāli, tagad strāvi arī, viss ir dārgi, protams, ko te var 
Un jau tāpat, kad knapi galus savok, o, kāds forši kalniņš augšā. Klidziņa skats uz Daugavu. Klidziņā jāiet kupāti parasti. Nu, kaut kāds tāds kupātiņš, nu, ko es varu pateikt, apstanovka ir. Kā klidziņā, mūziķka tāda, Sherlock Holmes, viss skaisti, pagaršos ir. Tu zini, nu nevaru paslavēt nevienā brīdī, bet 6 eiro desmit, nu nekāda naida, ēdams ir, viss ir kārtībā. Un vienīgi, ja nostaļģīja, nu tas ir tā, labu apatīk. Iebraukt un kā kādreiz senos vecos laikos apēst kupātu, bet liksim piecinieku, nevajag mazākas atzības, ir labi. Izdomāju, ka vajag skrīveru pārtikas kombinātā iebraukt nopirkt pagali pa ceļām, gan jau, ka būs vaļā piecos. Pirms klīdziņas te pagrieziens iet iekšā tieši šeit. Jā, izskatās kā vaļā. Nu, paskaties, cik skaisti. Tie visi ir mana bērnība pagāja. Taisni sēdēja mana māta birutēna. Tikai pagalīti. Mūsu bijušās direktores devs. Ļoti patīkami bijušās direktores devs. Jā. Vidivai viņam ar skipsu. Zini, kas vislabākais ir šitā veikalā, kamēr tu pēc to var reizt konfliktus. Jā. Atceraties, ka tu stāstīji no direktores devs. O! Vienalga galvenā es nospēlēju, jā. Abā, aiziet. Jeps! Opa! Opa! Šeit ir! Oi! Sorry! Ko? Čirka ir, viss kārtībā. Labu apetīti! Paldies! Skrīveru kombināts, labākais kombināts pasaulē! Un kargo maks tur! Jā, jā! Apskaties, man vēl bonusā končas iedeva, nu vienkārši. Kad es ar te ieskrienu ar skrīveru pārtikas kombinātā, nu tas ir super. Tas nav skrīveru saldumu, šitais ir tieši skrīveru pārtikas kombināts, kur visas gotiņas ražo no dabīgām izejvielām, maucam tālāk. 291 km, var teikt 300 km, un piebraukšu tieši pie tā paša benzīntanka, lai saprastu, cik man tas ceļojums izmaksāja degvīlā. Nu, viss vairāk jau neiet. 25 eiro, nu, vēl sestdienas atlaidīte, tā kā būsim precīsi, 23 eiro, 22,99. Nu, kaut kā tā. Kaut kā šitā mēs esam atgriezušies mājās. Pie paša minimuma rēķinot 23 degvielā, 6, paist, 20 pacēlais, 50 eiras. Tāda mums ir dzīvīte. Bet neko, za to ir sirds mierīga, ka katafalks nav pilnīgi jauns, viņš ir maz lietots. Varbūt, ja kādam noderēs un nopirks katafalku, tad ievedat Voyager klubā, paldies, un varbūt ieliekat kādu īkšķīti, ja patika, vai tā, vai tā, nu melnā tēmiņa šoreiz bija, nu, bet to kādreiz ir jāizrunā, tad jau viss ir kārtībā, labi, čau! Zini, ka es baigo pozitīvismu skrīvē ar pārdīs kombināts tā kompānīņa, kā uzgāja augšā, tāda jautrība bija tāds pozitīvčiks uzreiz iekšā. Tas bija štelle, caurāk tas kalns tāds nogurošs un tas viss tāds, bet skrīvē ar pārdīs kombināts, lai rullē, iebraucat tur, kad vēsat, tādī vietiņā, tur ir forši patiešām saldi un forši.